আসসালামু আলাইকুম ইঞ্জিনিয়ারিং এইডি আপনাকে স্বাগতম আজকের টপিক হচ্ছে ডিপিসি অর্থাৎ ড্যাম প্রুফ কোর্স ডিপিসিটা আসলে কি ডিপিসি হচ্ছে একটি কেমিক্যাল বা ভিটামিনের লেয়ার যা আর্দ্রতা অর্থাৎ ড্যাম থেকে ভ্রমণকে সেফ রাখার জন্য দেয়া হয় এখন এটি হরাইজেন্টাল সারফেসও হতে পারে আবার ভার্টিক্যাল সারফেসও হতে পারে আরেকটি বিষয় হচ্ছে ভিটামিন কিন্তু উত্তপ্ত করে লিকুইড আকারে লাগাতে হয় আর এটি শুধুমাত্র আপনি হরাইজেন্টাল সারফেসে অর্থাৎ সমান্তরাল সার্ফেসে লাগাতে পারবেন তাহলে ভার্টিক্যাল অর্থাৎ খারা সার্ফেসে কি করবেন এটার সমাধান হচ্ছে কেমিক্যাল যদিও ভিটামিন ওয়ান কাইন্ড অফ কেমিক্যাল কিন্তু ভার্টিক্যাল সার্ফেসে লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল বাজারে পাওয়া যায় তো এই ভিডিওটিতে ড্যাম্প কি ড্যাম্পের সোর্স কি ড্যাম্প এর প্রভাবে ভবনে কি কি ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে তো শুরু করার পূর্বে সেই পুরনো কথাটি আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর সাথে থাকা বেলাইকনটি অবশ্যই চেপে দিন তো চলুন শুরু করি ডিপিসি অর্থাৎ ড্যাম প্রুফ কোর্স কি ড্যাম প্রুফ কোর্স হচ্ছে একটি বিল্ডিং এর সুপার স্ট্রাকচারকে আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য অবিচ্ছিন্ন একটি লেয়ার ভবন ড্যাম কেন হয় কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল দ্বারা আর্দ্রতা শোষণ ড্যাম হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এছাড়া ম্যাটেরিয়াল এর দানাদার প্রকৃতির কারণে আর্দ্রতা বিভিন্ন দিকে প্রবেশের জন্য সহজ মাধ্যম খুঁজে পায় ত্রুটিপূর্ণ উপকরণের ব্যবহার এবং সঠিক অনুপাতে কাজ না করার কারণেও আর্দ্রতা হয় ড্যাম্পের উৎস কি ড্যাম ভবনের ভিত্তি প্রাচীর অর্থাৎ ফাউন্ডেশন ওয়ালার মধ্য দিয়ে ওঠে এছাড়া কৈশিক ক্রিয়াকলাপের কারণেও ভেজা ভূমি থেকে আর্দ্রতা মাটির স্তরের উপরে উঠতে পারে এছাড়া বৃষ্টির পানি যা দেয়ালের পৃষ্ঠে আঘাত করার পরে রিবাউন্ড করে তার কারণেও ড্যাম্প হতে পারে ড্যাম্পের কারণে ভবনে কি কি প্রভাব পড়ে এটি অ্যাফ্লোরেসেন্স সৃষ্টি করে যা শেষ পর্যন্ত ইট টাইলস ইত্যাদিকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে ড্যাম্পের ফলে প্লাস্টার নরম হয়ে ভেঙে যেতে পারে এটির কারণে পেন্টের ব্লিচিং এবং ফ্লোকিং হতে পারে অর্থাৎ ফুলে যেতে পারে ড্যাম্পের ফলে কাঠের পাটাতনে বাকটিং এবং পচন হতে পারে ড্যাম্পের কারণে ধাতুর ক্ষয় হতে পারে এবং বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে ড্যাম্পের কারণে উই পোকা বৃদ্ধি পায় সচরাচর আমাদের দেশে ভবনের ফাউন্ডেশন করার পর এক্সিস্টিং গ্রাউন্ড লেভেলের উপরে ফাউন্ডেশন বিম বা গ্রেড বিম করা হয় তারপর দশ ইঞ্চি গাঁথনি করে প্লিন্ট এরিয়া অর্থাৎ ফ্লোর এর বটম লেভেল পর্যন্ত নেওয়া হয় আমরা জানি ইট মস্টারকে অ্যাবজর্ভ করে অর্থাৎ শোষণ করে এই জন্য ভবনের ড্যাম্প হয় এখন ড্যাম থেকে ভবনকে প্রোটেক্ট করার জন্য কেমিক্যাল এবং ভিটামিন ব্যবহার করতে হবে আর আমি আপনাদেরকে শুরু দিয়ে বলেছি হরাইজেন্টাল সারফেসে ভিটামিন ইউজ হয় আর ভার্টিক্যাল সারফেসে কেমিক্যাল ব্রাশ করে দিতে হয় ভবনে ফাউন্ডেশন বা গ্রেড বিমের উপর থেকে ফ্লোর স্ল্যাবের বটম লেভেল পর্যন্ত দশ ইঞ্চি গাঁথনি করতে হবে তারপর প্রতিটি গ্যাপ লোকাল বালি দিয়ে ফিলিং করে দিতে হবে তারপর বালির ওপরে পলিথিন দিতে হবে যেন ভবনের ফ্লোরে মস্টার অ্যাবজর্ভ না করে তারপর পলিথিনের ওপরে সোলিং করতে হবে তারপর গাথুরিয়ের ওপর তিন ইঞ্চি ঢালাই দিয়ে ভিটামিনের লেয়ার দিতে হবে ঢালাইটি আসলে একটি কস্টিং ইস্যু পাথর কণা এবং সিরেট স্যান্ড দিয়েও তিন ইঞ্চি ঢালাই দেওয়া যায় তবে রেশিও অর্থাৎ অনুপাত অবশ্যই ওয়ান ইস টু অর্থাৎ এক দের তিনে হবে ডিপিসি করার জন্য প্রয়োজনীয় ম্যাটেরিয়াল কোর্স এগ্রিগেট পিকেট জামা ব্রিক্স অথবা স্টোন চিপস এটি গ্রেড হবে সিক্স থেকে টুয়েলভ মিলিমিটার অর্থাৎ ছয় থেকে বারো মিলিমিটার ফাইন এগ্রিগেট হবে ফিফটি পারসেন্ট লোকাল বালি এবং ফিফটি পারসেন্ট সিলেট বালি আর যদি পাথর ইউজ করা হয় তাহলে হানড্রেড পারসেন্ট সিলেট বালি ব্যবহার করতে হবে সিমেন্ট হবে অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট টাইপ ওয়ান পানি হবে পরিষ্কার লবণ এবং কেমিক্যাল মুক্ত এবং বিটোমিন প্রথমে দশ ইঞ্চি গাঁথনির ওপরে যেসব জায়গায় তিন ইঞ্চি সিসি ঢালাই করা হয়েছে সেসব জায়গায় ভালোভাবে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে ঝাড়ু দেয়া হয়ে গেলে প্রতিটি সিসি ঢালাই ভালোভাবে পরিষ্কার পানি দিয়ে ক্লিন করতে হবে কলাম এর কর্নারগুলো খুব ভালোভাবে ক্লিন করতে হবে কারণ এখানে ডাস্ট জমে থাকে
পানি দিয়ে ধোয়ার পর ভালোভাবে চেক করে নিতে হবে কোথাও যেন ডাস্ট জমে না থাকে ডাস্ট জমে থাকলে ভিটামিন প্রলেপ সেখানে ভালোভাবে পড়বে না তারপর ঢালাই এর জায়গাগুলোকে শুকানোর জন্য সময় দিতে হবে কারণ পানির ওপর ভিটামিনের লেয়ার দিলে বন্ডিং হবে না ঢালাই কৃত জায়গায় ভিটামিনের প্রলেপ দেওয়ার পূর্বে ভিটামিনকে উত্তপ্ত করে লিকুইড অর্থাৎ তরল করে নিতে হবে তারপর এটি ফ্লোরে ব্যবহার করতে হবে ভিটামিনকে লিকুইড করার পর সেটিকে কোনো মেটাল পটে নিয়ে ফ্লোর এর যে কোনো এক প্রান্ত থেকে ভিটামিন ঢালতে হবে এবং ভিটামিনকে খুবই সতর্কতার সহিত ফ্লোরে ঢালতে হবে যেন সেটি শরীরের কোনো অংশে ছিটিয়ে না পড়ে প্রথমে প্রতিটি সিসি ঢালাইয়ের ওপরে এক লেয়ার অর্থাৎ এক কোট ঢালতে হবে প্রথম কোট পুরোপুরি শেষ হলে দ্বিতীয় কোট ঢালতে হবে এবং এই কোটেই কমপ্লিট ফিনিশিং আনতে হবে দ্বিতীয় কোটে একদিক থেকে ভিটামিন ঢালতে হবে আর পিছন থেকে সেটিকে এমএস শিট দিয়ে টেনে ভালোভাবে ফিনিশিং দিতে হবে এভাবে প্রথম কোটের ওপর টেনে টেনে দ্বিতীয় কোট দিয়ে ফিনিশিং দিতে হবে আপনি চাইলে প্রথম কোটেও এভাবে এমএস শিট দিয়ে টেনে ফিনিশিং দিতে পারেন এর সাফ টু ইউ দ্বিতীয় কোট অর্থাৎ ফাইনাল কোট হয়ে গেলে প্রতিটি কলাম এবং ব্রিক এর জয়েন্টে ভিটামিন দিতে হবে কারণ জয়েন্টগুলোতে ভালোভাবে ভিটামিন না দিলে এখান দিয়ে ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে
কলাম এবং ব্রিকলের জয়েন্টগুলোতে ভিটামিন দেয়া হয়ে গেলে ভিটামিন শুকানোর জন্য সময় দিতে হবে ভিটামিন খুবই শর্ট টাইমে শুকিয়ে যায় বিটুমিন শুকিয়ে গেলে তারপর ফ্লোর কাস্টিং করে সুপার স্ট্রাকচারের বাকি কাজ করা যাবে